হ্যালো ভাইয়া কি অবস্থা তোমাদের আজকে আমরা চলে এসেছি নতুন একটা টপিক্স নিয়ে সেই টপিক্সটা হচ্ছে উচ্চতর গণিত প্রথম পত্রের স্টেট লাইন তো এই যে টপিক্সটা এই টপিক্সটা হিউজ বড় একটা টপিক্স তোমরা হয়তো দেখেছো তোমাদের বইয়ে মিনিমাম আটটা বা সাতটা কোনো বইয়ে নয়টা এরকম চ্যাপ্টার আছে এই চ্যাপ্টারগুলোতে অনেকগুলো টপিক্সে ভরপুর মানে সাব টপিক্সগুলা তো সেই কারণে এই চ্যাপ্টারটাকে আমি বিভিন্ন পার্টে পার্টে ভাগ করে পড়াবো যেমন আজকে শুরু করব প্রথম পার্ট প্রথম পার্টে আমাদের আলোচনার ব্যাপার থাকবে সমতলে কার্থেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্ক কার্থেসীয় ও পোলার স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক তারপরে দুটি বিন্দুর মধ্য বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় এবং এই তিনটা টাইপস রিলেটেড ম্যাথমেটিক্স সলভ করতে হবে যে যে টাইপসের ম্যাথমেটিক্স আসে সেই সব টাইপসের ম্যাথমেটিক্সগুলো তো তোমাদের উদ্দেশ্যে আমি একটা কথা আগে থেকে বলে নিচ্ছি যে এই নাইন টেনে তোমরা যে ম্যাথমেটিক্স করে এসেছ সেই ম্যাথমেটিক্সের যে জ্যামিতিগুলো ছিল সেই জ্যামিতিগুলো তোমরা করেছ উপপাদ্য সম্পাদ্য বা উপপাদ্য সম্পাদ্যের এক্সট্রা সমূহ চিত্র একে একে প্রমাণ করা লাগছে এখানে সেরকম কোন উপপাদ্য জাতীয় কোনো কিছু থাকবে না তবে ওই উপপাদ্যের যে সাধারণ কথাগুলো বা কমন ফ্যাক্টগুলো তোমরা পড়ে এসেছো সেইগুলো এখানে ইউজ করা লাগবে কারণ নাইন টেনে তোমাদের যে জ্যামিতি ছিল সেই জ্যামিতিটা হচ্ছে ইউক্লিড জ্যামিতি আর এখন আমরা যে জ্যামিতি পড়তে যাচ্ছি ইন্টারমিডিয়েটে সেটা হচ্ছে কার্থেসীয় জ্যামিতি তো কার্থেসীয় জ্যামিতি জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে আমাদের একটু ধারণা থাকা দরকার আগে তো প্রথমেই বলি রেনে ফরাসি রসে পদ গণিতবিদ রেনে দা কার্থে সর্বপ্রথম এই স্থানাঙ্ক জ্যামিতির আবির্ভাব ঘটিয়েছিলেন এবং তিনি কোনো একটা বস্তুকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য দ্বিমাত্রিক যদি হয়ে থাকে অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক যদি বস্তু হয়ে থাকে তাহলে সুনির্দিষ্ট করার জন্য দুটো দিক তাকে উল্লেখ করতে হবে ত্রিমাত্রিক বস্তুকে যদি সুনির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে তিনটা দিক থেকে তাকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে সাপোজ তুমি চিন্তা করো এই কলমটাকে আমি যদি সুনির্দিষ্ট করতে চাই কত দূর আছে তার জন্য দেখো এই বোর্ড থেকে একটা দূরত্ব নেওয়া লাগে সাত থেকে একটা দূরত্ব নেওয়া লাগে এবং যে কোনো একটা পাশ থেকে একটা দূরত্ব নিলে এই নির্দিষ্ট পয়েন্টের কলমটাকে আমরা সুনির্দিষ্ট করতে পারি সাপোজ দ্বিমাত্রিক যেমন আমাদের এই বোর্ডটা দ্বিমাত্রিক তার জন্য আমরা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ যারা গ্রাফ অঙ্কন করতে পারি তারা এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ সম্পর্কে ধারণা আছে তো রেনেদা কাটতে সে তাই করেছিলেন এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ অঙ্কন করে বলেছিলেন যে এটা এক্স অক্ষ এটা ওয়াই অক্ষ দ্বিমাত্রিকের জন্য এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ যে বিন্দুতে সেট করে সেটাকে আমরা মূল বিন্দু বলি এবং মূল বিন্দুর স্থানাঙ্ক সবসময় কত জিরো জিরো আর এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের স্থানাঙ্কের মাধ্যমে যদি যে তল আমরা কল্পনা করতেছি এখানে স্থানাঙ্ক জ্যামিতির জন্য যে তল আমরা কল্পনা করতেছি সেই তলটা সাপোজ মনে করি এটা একটা তল এই তলটাকে আমরা বলে থাকি হচ্ছে কার্থেসীয় তল বা কার্থেসীয় সমতল তো এই কার্থেসীয় সমতলে কোনো একটা বিন্দুকে যদি আমরা সুনির্দিষ্ট করতে চাই তাহলে আমাদের কি কি লাগে সাপোজ এইখানে এটাতে একটা বিন্দু আছে দেখো এই বিন্দুটাকে আমরা সুনির্দিষ্ট করতে চাচ্ছি যে বিন্দুটাকে কিভাবে সুনির্দিষ্ট করতে পারি তো সেই বিন্দুটাকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য তুমি এক্স অক্ষ বরাবর একটা দূরত্ব অতিক্রম করবা ওয়াই অক্ষ বরাবর একটা দূরত্ব অতিক্রম করবা তারপরে তুমি ওই বিন্দুটাতে পৌঁছাইতে পারবা সুনির্দিষ্ট বলতে বিন্দুটাতে পৌঁছাইতে পারবা এক্স অক্ষ বরাবর এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো ওয়াই অক্ষ বরাবর এতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করলো তার মানে কি এই বিন্দুটাকে যদি তোমাকে সুনির্দিষ্ট করতে হয় তাহলে তোমার এক্স অক্ষের দিক থেকে এবং ওয়াই অক্ষের দিক থেকে দুটো বিন্দু বা দুটো সরলরেখা টেনে তাকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে বা এক্স অক্ষ থেকে একটা দূরত্ব গিয়ে এবং ওয়াই অক্ষের দিকে আর একটা দূরত্ব গিয়ে তোমাকে ওই বিন্দুতে পৌঁছাইতে হবে তো ঠিক এরকম কোন একটা বিন্দুকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য দুটো দূরত্ব দ্বারা আমরা এই বিন্দুটাকে ডিফাইন করে থাকি এবং সেই স্থানাঙ্কটাকে আমরা লিখে থাকি কীভাবে বলো যে সাপোজ মনে করো এই স্থানাঙ্কটা এক্স অক্ষ বরাবর দুই একক গিয়েছিল এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর তিন একক টু থ্রি এবং প্রথম বন্ধনের মধ্য দিয়ে লিখে থাকি এই স্থানাঙ্কটাকে তাহলে স্থানাঙ্ক লিখতে গেলে প্রথমে যে মানটা আছে সেটা হচ্ছে টু টু মানে কি বলো এক্স অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব এবং এই থ্রি থ্রি মানে কি বলো ওয়াই অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব তার মানে কি প্রথমে যে অংশটুকু থাকবে সেটা এক্স অক্ষে কতটুকু গিয়েছিল এবং পরের যে অংশটুকু আছে সেটাকে ওয়াই অক্ষ বরাবর কতটুকু গিয়েছিল তো রেনেদা কাটতে সে তিনি এই এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্বকে একটা বিশেষ নামে নাম দিয়েছিলেন যেমন এই প্রথমটার নামকে তিনি বলেছিলেন যে ভুজ এবং পরেরটাকে বলা হয়েছিল কি কোটি তার মানে কি কোনো একটা দ্বিমাত্রিক স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যে স্থানাঙ্কের বিন্দুটা থাকে সেই বিন্দুতে কি কি থাকে বলো ভুজ এবং কোটি প্রথমটাকে আমরা বলি হচ্ছে ভুজ
এবং দ্বিতীয় যেটা থাকে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কোটি তাহলে ভুজ কোণ অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব বলো x অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব আর কোটি কোণ অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব y অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব তাহলে কোনো একটা বিন্দুকে যদি আমি সুনির্দিষ্ট করতে চাই তাহলে দ্বিমাত্রিক তলে যদি স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সহজে উপস্থাপন করি তাহলে সেখানে কি কি থাকবে ওই বিন্দুর একটা ভুজ থাকবে একটা কোটি থাকবে তো সেই হিসেবে যদি চিন্তা করি তাহলে x অক্ষ এবং y অক্ষ x অক্ষ y অক্ষ দিয়ে যদি আমরা যে বিন্দুতে সেট করে সেটাকে মূল বিন্দু 0 0 বলি তাহলে এই x অক্ষ y অক্ষ পরস্পরকে সেট করে একটা সমতলকে কয়টা খণ্ডে বিভক্ত করে দিচ্ছে দেখো চারটা খণ্ডে বিভক্ত করে দিচ্ছে যেটা তোমরা ত্রিকোণমিতিতে নিশ্চয়ই 9 10 এ পড়ে এসেছো প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগ सेम এখানেও আমাদের তাই ডিফাইন করতে হবে একটা প্রথম চতুর্ভাগ দ্বিতীয় চতুর্ভাগ তৃতীয় চতুর্ভাগ এবং চতুর্থ চতুর্ভাগ এখন কথা হচ্ছে কোনটাকে প্রথম চতুর্ভাগ বলবো এই জন্য ড্রেনেটা কার্টেশিয়া বলেছেন x অক্ষের ধনাত্মক দিকে বা আমরা যেটাকে বলে থাকি x অক্ষের ধনাত্মক দিকে এর সঙ্গে ঘড়ির কাটার বিপরীতে যেটা ঘোরে সেই দিক বরাবর আমরা গণনা শুরু করব তাহলে x অক্ষের ধনাত্মক দিক কোনটা ভাইয়া এটা তাহলে এর ঘড়ির কাটার বিপরীত দিক কোন দিকে বলো তো এই দিকে ঘুরতে থাকে তাহলে এই ভাবে গোড়াটা শুরু করব তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের ফার্স্ট কোয়াড্রেন্ট তারপরে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট বা দ্বিতীয় চতুর্ভাগ থার্ড কোয়াড্রেন্ট বা তৃতীয় চতুর্ভাগ এবং फोर्थ কোয়াড্রেন্ট বা চতুর্থ চতুর্ভাগ তো এখন কথা হচ্ছে যে আমরা জানি যে কোন x অক্ষ এবং y অক্ষের মূল বিন্দুর বাম ডান পাশে মূল বিন্দুর ডান পাশে অর্থাৎ আমরা যদি এইভাবে লিখি তাহলে এই দিক থেকে এই দিক বরাবর গেলে এই দিক থেকে এই দিক বরাবর সকল পজিটিভ হয় উপরে সব নেগেটিভ হয় বাম দিকে সব নেগেটিভ হয় x এর মান এবং নিচের দিকে সব কি হয় y এর মান নেগেটিভ হয় তাহলে একটু খেয়াল করে দেখি যে আমরা x অক্ষ বরাবর যাচ্ছি তারপর উপরে উঠছি তার মানে x এর অক্ষ বরাবর পজিটিভ মান অতিক্রম করতেছি কারণ x এর মান পজিটিভ এবং y অক্ষ বরাবর কি পজিটিভ মান যাচ্ছে যার জন্য প্রথম কোয়াড্রেন্টটা সব সময় কেমন হয় বলতো দুটোই পজিটিভ হবে তাহলে ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে কি ভুজ ও পজিটিভ এবং কোটিও পজিটিভ ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে ভুজ কোটি উভয়ই পজিটিভ এবার একটু খেয়াল করি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্টে যদি তোমাকে পৌঁছাইতে হয় তাহলে প্রথমে তোমাকে এই নেগেটিভ x অক্ষের নেগেটিভ দিকে হাঁটতে হবে x অক্ষের নেগেটিভ দিকে হাঁটার অর্থ কি ভাইয়া যে x অক্ষ বরাবর নেগেটিভ দূরত্ব অতিক্রম করা দূরত্ব তো নেগেটিভ হয় না কিন্তু x অক্ষ বরাবর যে দূরত্ব অতিক্রম করতেছো তা x এর দিকটা যেহেতু নেগেটিভ তাই ওইটার মানটাকে কি বলবো আমরা যে স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় ওইটাকে x এর মানটাকে আমরা নেগেটিভ চিন্তা করব তাই যদি হয় তাহলে এই দিক বরাবর নেগেটিভ কিন্তু y এর দিক পজিটিভ তার মানে কি ভুজ নেগেটিভ কিন্তু কোটি কি বলতো ভাইয়া পজিটিভ ভুজ হচ্ছে নেগেটিভ আর কোটি কি পজিটিভ এবার একটু খেয়াল করি যে আমি যদি এই থার্ড কোয়াড্রেন্টে আসতে চাই তাহলে প্রথমে x অক্ষ বরাবর হাঁটতে হবে তারপর y অক্ষ বরাবর হাঁটতে হবে তাহলে x অক্ষ বরাবর যদি আমি হাঁটি দেখো x অক্ষ বরাবর হাঁটলাম y অক্ষ বরাবর হাঁটলাম তাহলে x অক্ষ বরাবর নেগেটিভ y অক্ষ বরাবর নেগেটিভ তার মানে কি ভুজ ও নেগেটিভ কোটিও নেগেটিভ তার মানে কি থার্ড কোয়াড্রেন্টে ভুজ এবং কোটি উভয়ই নেগেটিভ এবার যদি বলি যে থার্ড কোয়াড্রেন্টের পরে চু ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে যেতে গেলে দেখো তো ভাইয়া ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে x অক্ষ বরাবর হাঁটবো তারপর y অক্ষ বরাবর প্রথমে কোন দিকে হাঁটবো এক্স অক্ষ বরাবর কারণ প্রথমে ভুজ তারপরে কোটি তাহলে প্রথমে যদি এক্স অক্ষ বরাবর হাঁটি পজিটিভ ওয়াই অক্ষ বরাবর হাঁটলে নেগেটিভ তার মানে কি ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে পজিটিভ নেগেটিভ তার মানে এ দ্বারা আমাদের ক্লিয়ার একটা টার্ম যে আমরা যখন ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টে থাকবো তখন এক্স অক্ষ সবসময় কেমন হয় বলতো এক্স অক্ষে ভুজ এবং কোটি পজিটিভ হবে ওয়াই অক্ষে ভুজ পজিটিভ নেগেটিভ হবে কিন্তু কোটি পজিটিভ হবে থার্ড কোয়াড্রেন্টে বা চতুর্থ তৃতীয় চতুর্ভাগে ভুজ এবং কোটি উভয়ই কি হবে নেগেটিভ হবে আর যদি ফোর্থ কোয়াড্রেন্টে যায় তাহলে ভুজ পজিটিভ কোটি নেগেটিভ তার মানে এখন যদি তোমাকে কোনো একটা স্থানাঙ্ক তুলে দেওয়া হয় যে এই বিন্দুটা কোন কোয়াড্রেন্টে অবস্থিত তা তুমি ডেফিনেটলি নির্ণয় করতে পারবা তা তুমি ডেফিনেটলি কি করতে পারবা নির্ণয় করতে পারবা আল্লাহ আমার মুসুরিটা গেল কত হ্যাঁ পেয়েছি ভাইয়া তো দেখ চলো দেখি আমরা কিভাবে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষে ভুজ এবং কোটি নির্ণয় করতে পারি তো এক্স অক্ষ বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব আমরা কি পড়ছি বলতো আমরা পড়ছি হচ্ছে সমতলীয় কার্থেসিয় সমতলীয় জ্যামিতি অর্থাৎ কার্থেসিয়ালের সমতলের উপরে যদি আমরা এক্স এবং ওয়াই অক্ষের মাধ্যমে মানটাকে কোনো বিন্দুটাকে সুনির্দিষ্ট করে থাকে অর্থাৎ কার্থেসিয় স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা तो
সামান্য কথা ভুজ নেগেটিভ না পজিটিভ ভুজ নেগেটিভ তার মানে কি মূল বিন্দু থেকে নেগেটিভ দিকে এক্স এ হাঁটবো তারপরে পজিটিভ দিকে যাবো তার মানে কি সেকেন্ড কোয়ার্টারে অবস্থিত তার মানে এখন যে স্থানাঙ্ক দেওয়া থাক না কেন যদি ভুজ এবং কোডিট মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় তাহলে সেই স্থানাঙ্কটাকে কোন কোয়ারেন্টে অবস্থিত তা আমরা ডিফাইন করে ফেলতে পারব কিন্তু এখন কথা হচ্ছে যে এটা ছিল কি আমার পোলার স্থানাঙ্ক তাহলে সরি কার্থেসিও স্থানাঙ্ক কার্থেসিও স্থানাঙ্ক তাহলে আমরা কিভাবে বলতে পারি যে ভুজ এবং কোটির মাধ্যমে কোনো বিন্দুকে যদি সুনির্দিষ্ট করা হয় কোনো স্থানকে যদি সুনির্দিষ্ট করা হয় তাহলে সেই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটাই আমাদের কি বলতো কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা সব থেকে সোজা ইজি ডেফিনেশন যে কোনো একটা বিন্দুকে কোনো একটা সুনির্দিষ্ট বিন্দুকে যদি আমি ভুজ এবং কোটির মাধ্যমে উপস্থাপন করি ভুজ কোটির মাধ্যমে কোন স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা নির্দিষ্ট হয় মানে নির্দেশিত হয় কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এখন আমরা সেকেন্ড যে স্থানাঙ্কটা ব্যবস্থা দেখব সেটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তো পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা দেখা থাকে একটা সাধারণ কথা বলিনি যে কোনো একটা পোলার কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সাধারণ বিন্দুর স্থানাঙ্কটা তাহলে আমরা বলতে পারি ভুজ হচ্ছে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই হচ্ছে কি কোটি হচ্ছে ওয়াই অক্ষ বরাবর সেই জন্য আমরা যে কোনো একটা সাধারণ স্থানাঙ্ককে এক্স ওয়াইয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করি তাহলে কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যে কোনো একটা সাধারণ বিন্দুকে যত বিন্দু দেখা আছে ভুজের মান কোটির মান জানা নেই তাকে যদি আমরা কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সাহায্যে উপস্থাপন করতে চাই তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি বলো কীভাবে করতে পারি এক্স এবং ওয়াইয়ের মাধ্যমে উপস্থাপন করতে পারি আমি নিশ্চয়ই বোঝাতে পারছি তোমাদের এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তাহলে কার মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয় কোটি এবং ভুজের মাধ্যমে এবার কার্থেসিও স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার পরে যদি পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যায় তাহলে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় কোনো একটা বিন্দুকে কীভাবে সুনির্দিষ্ট করা হয় কোনো একটা বিন্দুকে সুনির্দিষ্ট করার জন্য আমাদের লাগে হচ্ছে একটা ব্যাসার্ধ এবং আরেকটা হচ্ছে অ্যাঙ্গেল ব্যাসার্ধ এবং অ্যাঙ্গেল যেমন আমরা কিছুক্ষণ আগে যে বিন্দুটাকে সুনির্দিষ্ট করেছিলাম এইটা দেখো এইটা তো এইটাকে আমরা বলেছিলাম এক্স অক্ষ বরাবর অতিক্রম করতেছে কার্থেসিওতে ওয়াই অক্ষ বরাবর অতিক্রম করতেছে কিসে বলো কার্থেসিওতে তো এখন আমরা যদি কার্থেসিও বাদ দিয়ে আমরা যদি অন্য কোনোভাবে সুনির্দিষ্ট করতে চাই তাহলে কিভাবে করতে পারি কেউ একজন বলতে পারে ভাইয়া এখান থেকে সোজা স্টেট লাইন টানেন সোজা স্টেট লাইন টানেন এবং এটাকে একটা কম দিয়ে দেন থেটা আর এটাকে বলে দেন ব্যাসার্ধ আর তার মানে কি বলো তার মানে হচ্ছে কোনো একটা বিন্দুকে যদি একটা মূল বিন্দু থেকে সুনির্দিষ্ট করতে হয় সাপোজ এখান থেকে এই এই পয়েন্টটা আমি নির্দিষ্ট করতে চাচ্ছি এই কলমটার পয়েন্টটা তাহলে এই কলমটা পেতে গেলে এখান থেকে এই সরল রেখা থেকে মূল বিন্দু থেকে একটা নির্দিষ্ট অ্যাঙ্গেলে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রম করলে কি বলো তো পাওয়া যাবে সাপোজ মনে করো যে একটা গাছ আছে গাছের পাশে একটা গুপ্তধন পোতা আছে কি আছে একটা গুপ্তধন পুঁতে রাখা আছে বা হাইট করে রাখা আছে তো এখন তোমাকে বলা হলো গাছের পাশে গুপ্তধন পোতা আছে তুমি গাছের পাশে ঘুরতে থাকো তো তুমি যদি এখন গাছের পাশে ঘুরতে থাকো ঘুরতে থাকো ঘুরতে থাকো কোন দিকে ঘুরবা তুমি কি ডিসাইড করতে পারো পারবা না তো তুমি এখন চিন্তা করলা যে ঠিক আছে ভাই আমাকে একটা ক্লু দেন আমি যাতে ঘুরতে পারি তো আমি বলে দিলাম ঠিক আছে তুমি এক কাজ করো গাছের পাশে যদি তুমি একশো মিটার খোঁড়ো তাহলেই তুমি গুপ্তধন পেয়ে যাবা গাছের পাশে একশো মিটার তো তুমি এখন কি করলা গাছের চার পাশে ধরে একশো মিটার করে ঘুরতে থাকলা ঘুরতে থাকলা ঘুরতে থাকলা তো একটা সময় গাছ তো তোমার উপরে পড়া তুমি গুপ্তধান হয়ে যাবা তো তার জন্য তুমি কি করলো তুমি তো অনেক বুদ্ধিমান তাই তুমি চিন্তা করলো যে ভাইয়ের কাছে আর একটা ক্লু চাই ভাই আপনি এমন কিছু একটা বলেন যাতে আমি ওই দিকে ঘুরেই পেতে পারি তো আমি তোমাকে বললাম এক কাজ করো পূর্ব দিকের সাথে নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল সরি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল করে তুমি একশো মিটার খোঁড়ো তাইলে পেয়ে যাও তাহলে এটা শিওর যে কোনো একটা বিন্দুকে যদি আমরা সুনির্দিষ্ট করতে চাই আর একটা ওয়েতে করতে পারি সেটা কি ওই একটা নির্দিষ্ট মূল বিন্দু থেকে অর্থাৎ মূল বিন্দুটা থেকে একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব একটা নির্দিষ্ট দিকের সাথে যে কোন করে থাকে সেই কোন এবং ওই দূরত্বটুকু যদি আমি বলে দিতে পারি তাহলে সেটাকে আমরা কি বলবো বলো তো যে ওই বিন্দুটা সুনির্দিষ্ট হয়ে গেছে আর এই সিস্টেমটাতে যদি কোনো একটা বিন্দুকে আমরা সুনির্দিষ্ট করতে চাই তাহলে সেই সিস্টেমটাকে বা সেই স্থানাঙ্ক ব্যবস্থাটাকে আমরা বলে থাকি কি বলো পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা তাহলে পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থায় যদি আমি সাধারণভাবে কোনো একটা বিন্দুকে সুনির্দিষ্ট করতে চাই তার স্থানাঙ্ক কেমন লিখতে হবে আর থেটা আরটা কি বলো ব্যাসার্ধ তাহলে প্রথমে লিখতে হবে ব্যাসার্ধ তারপরে লিখতে হবে কি বলো অ্যাঙ্গেল তাহলেই আমি কি পেয়ে যাব পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থার সিস্টেমটা পেয়ে যাব অর্থাৎ
কোন একটা অক্ষের সাথে বা কোন একটা দিকের সাথে কত কোণে অবস্থিত সেই কোণটা যদি আমি উপস্থাপন করতে পারি তাহলেই আমি সেটাকে বলবো কি বলো কার্তেসীয় পোলার স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা কিন্তু এখানে একেবারে সুনির্দিষ্ট তুমি মাথায় রাখো যেহেতু এটা একটা কোয়ার্ডেন্ট মানে এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষ আছে তাই আমরা অলওয়েজ যে কোনটাকে ডিফাইন করব সেই কোন কোনটা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথেই হবে সেই কোনটা এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গেই হবে অলওয়েজ তাহলে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে যে কোন উৎপন্ন করে সেই কোনটাকে আমরা কি বলবো থেটা বলবো কথা ক্লিয়ার তাহলে আমরা যদি এখন বলি যে সাপোজ মনে করো দুই আর কোন হচ্ছে কোন হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাহলে এটা কোন কোয়ার্ডেন্টে অবস্থিত অবস্থিত ছিল ভাইয়া কোন হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ ডিগ্রি তাই যদি হয় তাহলে ডেফিনেটলি আমি বলতে পারি এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিক থেকে কোন মাপা শুরু করতে হবে তাহলে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে কোন মাপা শুরু করলে সেটা ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে পড়ে কারণ ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে নব্বই ডিগ্রি অবস্থান ছিল যদি বলতাম যে মনে করো একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে একশো বিশ ডিগ্রি কোন কোয়ার্ডেন্টে থাকতো পজিটিভ একশো বিশ ডিগ্রি তাহলে এক্স অক্ষের ধনাত্মক দিকের সঙ্গে ঘুরে এই এই কোয়ার্ডেন্টে এসে পড়তো যদি বলতাম দুইশো দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোথায় থাকতো দুইশো পঞ্চাশ ডিগ্রি থার্ড কোয়ার্ডেন্টে থাকতো যদি বলতাম যে তিনশো 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 পঞ্চাশ ডিগ্রি তিনশো পঞ্চাশ ডিগ্রি কোন কোয়ার্ডেন্টে থাকতো বলতো চতুর্থ কোয়ার্ডেন্টে থাকতো কিন্তু আমি যদি বলতাম মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাহলে কি হতো এক্স অক্ষের যে ধনাত্মক দিক আছে সেখান থেকে গণনা শুরু হবে গণনা শুরু করে দেখো মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে কি বলতো ঘড়ির কাটার দিকে ঘুরতেছে তার মানে কি এইটাও চতুর্থ কোয়ার্ডেন্টে অবস্থিত তার মানে এভাবেও আমরা কি করতে পারি বলো যে পোলার স্থানাঙ্ক অবস্থাটাকে ডিফাইন করতে পারি এখন আমরা যেটা দেখব সেটা হচ্ছে আমাদের যে দুই নাম্বার পার্টটা ছিল যে পোলার স্থানাঙ্কে এবং কার্থিস স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক্স পোলার স্থানাঙ্ক এবং কার্থিস স্থানাঙ্কের মধ্যে সম্পর্ক